Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 14, lalu dilanjutkan dengan Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu, ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yeremia 29 ayat 11 dan Yesaya 55 ayat 8 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah, Mengikuti Rancangan Tuhan. Ditulis oleh, Maria Kesmetan, Sahabat Suara Kasih, 
Hari ini kita akan belajar tentang betapa dahsyatnya rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena itu kita perlu memiliki perspektif ilahi atas diri kita. Saat kita memiliki konsep berpikir Allah, kita bisa lebih mudah menangkap pikiran Allah. Sama halnya seperti kita naik pesawat, cobalah duduk di dekat jendela pesawat. Dari sana kita bisa memandang ke sekitar dan menyadari bahwa Tuhan punya konsep pemikiran yang jauh lebih dahsyat dari kita mengenai alam semesta ini. Jadi kita perlu mengupgrade pemikiran kita. Mungkin kita berpikir tentang keluarga dan segudang persoalannya, atau keuangan kita yang sedang sulit. Semua pemikiran ini bisa membawa kita kepada pandangan yang negatif atas hidup kita. Tapi tahukah Anda, bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar atas hidup kita dibandingkan dari itu. Sama seperti disampaikan dalam Yeremia 29 ayat 11, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat kita mau mengupgrade pengertian kita, maka kita akan mendapatkan satu pandangan baru, yang akan membantu kita untuk memahami, seberapa indah rancangan Allah atas hidup kita. Untuk mencapai rancangan yang sudah Tuhan sediakan untuk hidup kita, kita perlu tahu empat jaminan ini, yang pertama, jaminan penyertaan, Tuhan sudah memberikan dirinya sebagai jaminan, atas rancangan Tuhan yang pasti dalam hidup kita, yaitu kehidupan kekal. Yang kedua, jaminan penyediaan, untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan, jangan pernah takut, karena surga tidak pernah kekurangan sesuatu apapun untuk menjamin kita, dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, jaminan kekuatan, Efesus 6 ayat 10 berkata, Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, yang keempat, Jaminan kemenangan Yesaya 41 ayat 10 berkata Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat suara kasih, jadi apakah kita masih dipenuhi pikiran negatif tentang masa depan kita? Kita bisa memegang empat jaminan di atas bagi masa depan kita. Marilah kita renungkan, pikiran negatif apa yang belakangan ini menyerangmu. Jika saat ini kamu sedang membatasi hidupmu dan masa depanmu, mari perkatakan ayat renungan hari ini atas hidup kita. Seperti Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan. Pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan, 
yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya. Kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.